洛将军，程娘子，圣上召你们即刻归宫。宣皇后她，宣皇后她不行了。身为母亲，我希望你们二人能再续前缘。可身为明室里的长辈，我有知姻缘，强求不来。我只劝你们万事遵从己心。珍惜眼前，莫要后悔。原来生能得逢太平盛世，使我命运颠沛之苦。愿。
霍将军，借也不说话。究竟发生了何事？宣皇后昏了。二位放心，我只是来送少商回家，即刻就走，绝不打扰。霍不英，你站住！霍将军，你当我曲令侯府是何等之地啊？又当我家袅袅是何人？你想来就来，想走就走啊！如同当年，你即将要娶她，又弃她于不顾。五年前，你抛弃了袅袅，她病得都快要死了。你到后院的牌坊去看一看，那里还有为她打造了一半的棺椁。不宜深知对不起少商，也知二位对少商的爱护之心。是已，决定再不打扰。你可知这五年，袅袅她是如何过来的？她曾是一个喜欢热闹的人，却把自己关在长秋宫整整五年。我病重难愈，他阿兄娶妻，他堂子嫁人，我们都期盼着能再与他见一面，可他却一步都未曾离开过长秋宫。你失去他五年，我们程家也失去女儿整整五年。你知道他这样做？是为了谁吗？就是为了你，霍不疑。不是我的错，是我辜负了少商对我的一腔深情，是我辜负了陈家对我的信任。我对不起少商，亦对不起程家。我亏欠的，穷尽一生也无法弥补。别说少商无法援救我，即便是我自己，也无法援救我自己。我在西北时，我没日没夜的拼杀。只望刀剑能穿胸而过，令我战死沙场。但我又不敢死，我还没能令他放下怨恨，我何来的资格死？霍将军，我们不是让你来认罪。刚才所说的话，也不是让你自责愧疚。我们身为袅袅的双亲，但自小对她缺少关怀疼爱，如今也悔之晚矣。袅袅将来想走怎样的路，嫁怎样的人，现如今我们都由着他。你们一个有情，一个有意。奈何天意弄人。至于今后能否再续前缘，且行且看吧。